Sri Lanka they had these uh, ponds called Kulam. Okay. उसमें से पानी निकालते थे और कपड़े से फिल्टर करके वो पानी पीते थे ओके दे कुड नॉट इवन हैव अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर राइट और अपना जो वाटर बॉटल होता था उसको अपने सिरहाने रख के सोते थे एंड दे यूज टू लिव ऑन ड्राई फूड फॉर डेज टूगेदर बिकॉज दे वुड बी एन एम्बुश इसका तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ रहा कि मतलब सेम इस बैटल में इफ अ पर्सन गेट्स वेड उन्हें मेडल मिलता है बट द पर्सन हु लॉस्ट इज लाइफ उन्हें नहीं मिलता इसका तो लॉजिक ही नहीं बना इवन ऑन द पॉलिसी लेवल क्या लॉजिक है इस चीज़ का उनको वो मूवी इसीलिए नहीं अच्छी लगी क्योंकि दे नो द आर्मी में क्या होता है ये उनको पता है और उस मूवी में क्या दिखाया गया ये भी उनको पता है बट एज अ ले मैन मैं तो कभी गई नहीं किसी यूनिट में मुझे तो पता नहीं वॉर कर क्या होता है कैसे होता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है एल टी टी वर एक्सपर्ट्स इन लेंग माइंड and every time they went out they would not know when they would be ambushed or when they would step on a mine imagine this yeah yeah and you you know the worst part is tumhari tumhari land nahi hai jiske liye tum lad rahe ho exactly kargil yes. tumhara tumhari tumhari bhumi thi mm. he has not even told his family ki he is going to kargil for an operation he is saying ki meri unit wahan pe main sirf unko mm. uh, badhava dene ke liye main ja raha hu theek hai and he says this सो द मदर इज पैरानॉइड चीज लाइक मैं तेरे को कहीं जाने नहीं देने वाली यू नो वॉट ही सेज ही सेज कि जब तुमने मेरे फूल लगाए थे जब तुमने बोला था मेरी दूध की लाज रखना और मैंने कसम खाई है कि मैं भारत माँ आई एम सो सॉरी As an Indian, do we really care about the lives of our soldiers? Namaste, Jai Hind. My name is Jai. This is the Avara Musafir Show, a podcast where we talk about Bharat's past, present, and future. In today's conversation, I'm speaking with Jai Shri Lakshmi Khan. Jai Shri Ma'am is a freelance writer who writes about topics of social relevance, armed forces, and military affairs. She is also the author of a book called Kumar. which is the story of major sudhir kumar walia's life this episode is full of serious conversations conversations that made me think conversations that actually made me cry when i reflect back on my conversations with jayashri ma'am i cannot but think indians do not really care about their soldiers hum kitni aasani se keh dete hai ki jab war hoga to indian soldiers are ready to fight the enemy which is the reality indian soldiers are ready to fight the enemies but the problem is hum unke balidan ko sirf do din ke liye yaad karte hai 15th august aur 26 january what after that we actually forget the sacrifices which our soldiers make this whole podcast revolves around such topics where we talk about how indians have forgotten to give due respect to their soldiers in fact is pure conversation mein there was a point where i just couldn't control my emotions and i started crying this is a very serious podcast and i hope so is podcast ko sunne ke baad dekhne ke baad logo ka perspective change hoga हम हमारे सोल्जर्स के लिए केयर करना स्टार्ट करेंगे हम उन्हें लव काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे एज मेजर सुधीर कुमार वालिया हेड सेड आई वोंट डाई ऑफ एन एक्सीडेंट और ऑफ अ डिजीज आई विल गो डाउन इन ग्लोरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर दोज हु सैक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर आवर सेफ्टी जय श्री मैम नमस्ते वेलकम ऑन द शो जय हिंद मैम जय हिंद थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो मैम एवरी पॉडकास्ट जो हम करते हैं उसमें द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क टू द पॉडकास्ट गेस्ट इज समथिंग वेरी लाइट बट आई फॉर वन नो कि ये पॉडकास्ट बहुत हैवी होने वाला है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी हैवी एंड इन अ वे इंस्परेशनल भी है एंड थोड़े इमोशनल भी है um, I don't really actually know तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे करें बिकॉज ऑफ द कैमरा हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की एंड वीड ऑल्सो टॉक्ट अबाउट अवर आर लव फॉर बुक्स आई वॉन्ट टू डायरेक्टली गेट इन टू द पॉडकास्ट सब्जेक्ट विथ योर बुक हाउ डिड द बुक हैपन इन द फर्स्ट प्लेस वेल दिस इज एक्चुअली फॉर दोज हु हैव हर्ड अबाउट द बुक एंड हर्ड मी This is a very you know repetitive thing yeah. but nevertheless for those who are hearing me for the first time the idea of a book of this book happened over a tweet hmm. so uh, there is uh, this person who is my friend now and uh, she belongs to major sudhir walia's place palampur and she's grown up listening to his stories he's been her childhood hero hmm. 
So one fine day she just put up a tweet in the in the month of September in 2021, and she wrote to uh, Shiv Arur and Rahul Singh, saying that can you please write a biography on Major Vagya? Now uh, we all know that Major Vagya had a service of eleven years, nine years in SF. So I was kind of surprised, with no disrespect to anybody, but the point here was. captain batra captain anuj nayar captain thapar these people had very limited years in mm. of service and when this tweet was uh, out there was already a movie uh, talks about a movie on captain batra the book about captain anuj nayar was yeah. due the captain captain thapar's book was due it was like how is it that major valia's book is not there and i coming from a totally non foggy background totally civilian background i would not at that point in time i did not understand the uh, intricacy about special forces mm-hmm. nine para sf and all that stuff so it was very simple thing for me ke jiska service kam hai uski kitab hai jiski service zyada hai uski kitab kaise kaise nahi hogi right google kiya obviously koi kitab nahi thi and that's when it just hit me that you know i have to write this mm-hmm. and i approached somebody who was in touch with the his family and i was i was told that you know if you take up the biography of one single person it's going to be difficult for you because first of all kisi ek insaan ke bare mein utna sara information nikalna ki tum puri ek kitab likh sako aur upar se army ka approval lena and all that it's probably be a little cumbersome so why don't you add few more officers and write a book of you know combined yeah i said no this is going to be my first venture So let me just focus on one person. We'll think about it later. Hmm. That's how the thought of this book start. Okay, for those people who don't know who uh, he was, um, how do you describe to him now that the book is out and everything you have written about him? But still, I'm sure that कुछ um, you might have had a emotional connection with him by now because इतना सारा research you had uh, talked to the family, the friends. So how do you describe to him uh, to the world now? Do, any specific words or like you still can't describe him uh if you just want one word then he's a legend among special forces mm. that is one word but uh, a description of the entire person on the whole he was a legendary officer an extremely humble human being a fan- very loyal friend a very loving brother and a dutiful son mm. it's like you know uh, everything a combination of everything fir bhi tha to insaan hi to obviously he must have had his faults now mm. i have not met him personally so mm. i couldn't and when you ask people the general thing is that you know you're going to only tell you good things about mm. him but and extremely fearless extremely fearless mm. why do you say fearless because obviously i know ki nine nine para sf if i'm not wrong um i have had someone from nine para sf on my show and they have a completely different mindset about everything i have never met someone who has so matlab the person with whom i had a word on the podcast he was deeply spiritual but at the same time he had this sense for adventure he had this sense for um i don't know what exactly but bravery um which was out of this world uh, exactly. even now that i think of that person um I I just don't know how to describe him. So how do you describe this fearless thing? Uh, fearless thing because um, one uh, he never believed he believed that impossible was something that did not exist for him. Hmm. You go with him, go to him with any issue. This is what was told to me by his friends. Like I said earlier, I had not met him personally, but anybody you met met up with and you asked them, this is what they would say. Okay. नथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम आप उनके पास जाओ कि ये करना है हो जाएगा दैट वॉज द स्टैंडर्ड थिंग एंड वेन यू लिसन टू अदर पीपल टेल यू अबाउट हिम ही डिड नॉट नो फ्यर ही थॉट दैट यू नो वेन ही वॉज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट वेन यू जस्ट गॉट इन कमीशनड एंड ही वॉज इन श्रीलंका सो ही स्पेंड टू ईयर्स इन श्रीलंका इमीडिएटली आफ्टर कमीशनिंग and in those two years in one of those uh, times 
ही मेड अ स्टेटमेंट सेइंग कि दुनिया के किसी आर्मी में ऐसा बुलेट नहीं बना जो सुधीर को लग जाए वाओ नाउ इफ दैट इज नॉट फियरलेस एंड ही वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ नाइन पैरा एस एफ देन ही वाज इन टू इन्फेंट्री ही हैड नॉट गॉट इन टू दैट माइंड सेट बिजनेस बट दिस इज वॉट ही सेट बैक देन राइट then you can imagine getting molded into the mindset of an elite force like mm-hmm. nine para asif he knew no fear i yeah. don't think i mean i there was um, much after i wrote the book somebody actually told me that you know he used to think that he was bulletproof yeah, yeah. he he just would say ke you know agar kuch hona hota to i mean major abhay sapru very recently had said this in his podcast he he was a good friend of Sudhir Valya and uh, he said this ke, he would say ke, uh, before uh, he volunteered to go to Kargil Major Abhay Sapru had invited him for dinner hmm. and uh, uh, he was talking to Major Sudhir and uh, Major Sudhir's threshold of risk was very high in the words of Major Abhay yeah. Sapru and uh, during the conversation when they were talking about these risks and all that Uh, he just told him major sudhir valya very casually brushed him off and said that you know agar kuch hona hota to ab tak ho jata ab tak nahi hua to aage bhi kuch nahi hoga so you imagine this is the kind of attitude that he had yeah uh, he went to sri lanka ipkf ke sath bhi yes um i want to talk about ipkf because of the camera also we were talking about ipkf and um why the soldiers who went on that mission are not given their due uh, i won't say respect but um, what is the correct word like they are not given enough uh, they are not uh, recognized enough yeah recognize is the right word but yeah. why is that uh, it all boils down to awareness hmm. uh, like uh, we were talking off hand hmm. uh, of the camera 26 july is commemorated as the kargil vijay divas hmm. 29th July is the day that the accord of India Sri Lanka was uh, IPKF accord was signed hmm. how many of us remember that date hmm. i remember that date because i've started writing about IPKF yeah. probably i would not have remembered it if i was not so keen about IPKF heroes and brave hearts and all that so um, because we don't talk about it now it's let me give you an example of a bollywood movie aaj ek movie agar release hui hai to you go on bashing social media you know tv print everywhere you keep on talking yeah. about that movie negative publicity public positive publicity whatever it is more people are aware more people are curious more people want to know ki bhaiya hai kya is movie mein ja ke dekho apne aap movie bhi hit hai but kisi movie ke bare mein the best of the movie a movie like 1971 which has got manoj bajpay in it beautiful subject nobody speaks speaks right. about it nobody right. knows about it yeah a lot of people don't know about that film and it's so, a good film absolutely that is the mm-hmm. point there is no awareness yeah we don't talk about you know how many of us if you go back on social media and check mm-hmm. you'll probably have what 20 odd people talking about ipkf commemoration right. day 29 july or max 100 people mm-hmm. versus that on 26 july i'm sure kargil vijay divas is a trending tweet yeah on twitter yeah right it's a trending hashtag on twitter that day so mm. and w- i mean no disrespect disrespect to anybody who Absolutely. was in the kargil war Absolutely. because again that was a, a huge task um but then uh, when we talk about ipkf nobody knows about that a lot of people don't know about uh, the bangladesh war as well uh, especially operation x if i'm not wrong uh, yes. that's what it's called mukti bahini mukti bahini yes a lot of people still don't know yes. about that despite and, a book being written yeah about it. yeah and it's it surprises me i mean i don't have words for that it just baffles my mind but um, i think so this podcast would be a good uh, way to uh, to bring to people what ipkf really is and what the sri lanka mission was to spread that awareness um if you could talk about what exactly happened why was the indian peace keeping force sent over there um if you could educate people on that so uh, well i might not have the exact terms and you know mm. the details but i can give you the uh, overall picture of my understanding of the situation so when this accord was signed we were supposed to send in our peacekeeping mm. force just so that uh, there are some peaceful elections being conducted in yeah. some particular provinces of sri lanka yeah. sri lanka was in a civil war at that time yeah 
our job was just to help them conduct those elections mm -hmm. and we were supposed to come back. You'll be surprised to know that when our troops went in, they went in without any weapons mm -hmm. because it was a peacekeeping right. force, right? IPKF is Indian Peacekeeping mm -hmm. Force. But it so happened that in the month of September or October, I'm not sure, I have it written in my book though, uh, they, uh, they had captured some... 12 or 13 odd people of LTT, IPK had, IPKF mm. had captured and they were supposed to be handed over to the Sri Lankan army, I think. Mm. And they were uh, uh, put up in some particular place in a jail or in one particular headquarters or something like that under the watch of the IPKF. Unfortunately, all these people committed suicide. Okay. And that's when the whole game changed. Mm. That is when the LTT were you know, behind the lies of IPKF. And that is when uh, our men had to literally, you know, obviously, you are being ambushed. That may have, you know, you had to defend yourself. And that's when the IPKF became a war zone. Yeah, yeah. Um, and um, uh, like you said, we do not know much about IPKF. So when we say that, yeah, Kargil was an entirely different ball game. Mm. Terrible heights. Yeah. Cold weather. Enemy sitting enemy on had top. Advantage. Enemy sitting on the top. Advantageous positions. All are, you know, uh, young officers, young men. So that was a different kind of a war. Mm. Terribly, terribly hostile situation, hostile terrains. IPKF, unknown territory. Unknown language, extremely harsh climate in the sense that there was always, it was a humid place. The uh, place where we operated was a lot of jungles, hmm. Bobunia and all yeah. that. You know, these people, you will be surprised when you, uh, I was recently reading a book called Resurrecting the IPKF Legacy by Lieutenant Colonel Atul Kochar. Hmm. And uh, there is a chapter written in it by Colonel Satish Vaidya of 10 Para SF. Mm. And he uh, describes what all they used to do. They used to be these red color insects, mm. which would be, you know, on the uh, ground and, you know, probably bite them also. Then they used to have, you know, in uh, Sri Lanka, they had these uh, ponds called Kulam. Okay. Usme se pani nikalte the or kapde se filter karke wo pani pite the. Okay. They could not even have a constant uh, mm. supply of potable water. Yeah. Right? Or apna jo water bottle hota tha, usko apne sirhane rakke sote the. And they used to live on dry food for days together mm. because they would be in ambush. And you know, the, the worst part from whatever little I have read, I have heard from others mention is, Every time they went out, because LTT were experts in laying mines. Mm. And every time they went out, they would not know when they would be ambushed or when they would step on a mine. Damn. Imagine this. Yeah. Yeah. And you, you know, the worst part is, tumhari, tumhari land nahi hai jiske liye tum lad rahe ho. Exactly. Kargil, tumhara, tumhari, tumhari bhoomi thi. Tumhye wo wapis lena tha, tumhara un logo ko hata ke. Wo tumhari jagah thi. Ab tum socho na yaar, tumhare padosi ke ghar ko kisi ne occupy ke rke rakha hoa hai. Tum apani jaan uske liye dao pe laga rahe ho. What is the big deal? But, you know, 1200 people lost their lives. 3000 odd people injured. All for that tricolor. Yeah. All for the units that they represented. Mm. And you know, initially when, this is what I have read and heard, that initially when they were de-inducted, there used to be some people who would be at the Madras port to welcome them. First batch, second batch, aise kar kar ke. As the de-induction continued, there was nobody there to welcome them back. Damn. How sad can that be? Yeah. That so is... That is how it is. I mean, but why? As in, I, I political cannot, cloud khatam ho gaya tha I cannot answer that question. Because, mm -hmm. you know, there is, um, there is a section 
or a large section of people you know uh, when you mention ipkf the first thing that first comment that people will put on your post is it was a total mistake yeah. it was a political blah blah people, blah people blame rajiv gandhi for that whatever that zit, i to... i have no i have nothing to say on that hmm. maybe it was a mistake maybe rajiv gandhi did the wrong thing but can you stay without recognizing those 1200 people mm-hmm. who lost their lives for the sake of the same indian flag under which we are today right simple question and i i after um, before we started the podcast i told you stories about yeah. people i did i would love for you to relay that one story that you told me if you could um is it okay to talk about that of course okay so i would love for you to relay that because that was i had goosebumps when you told me that story and i was shocked because no one knows about that and you said there's just one article if i'm not wrong about that incident uh no the one article that i mentioned was about major general bk okay. jain okay. who uh, uh lost his leg hmm. in a landmine blast in yeah. sri lanka so we'll and talk about that as well but uh, first that uh, chopper story yeah. because that is beyond human capacity what happened over there uh, ma'am if you could just uh, mic ko thoda upar le lena ha aur thoda sa aage push kar dena mere taraf ha so next so, so uh, i read about this uh, uh, story uh, real incident uh, the people uh, concerned are uh, major daman seegal i do not remember what was his rank then and brigadier hs kora again now brigadier hs kora no he is retired both of them have retired mm. but i i cannot recall what was their uh, rank back then yeah. so they were on uh, they were in a chopper and uh, they were supposed to be taking uh, some gunners for some training at a lagoon and uh, that was their training ground so while they were flying they saw some skirmish which was happening down below as they grow they as they uh, flew little closer they realized that it was ipkf and ltt in in, in which was involved in a fire fight so they they had uh, since they had gunners in the chopper uh, they decided to help the ipkf guys and they flew even uh, lower and asked the gunners to fire you know fire fire on the ltt but uh, one of the ltt chaps who was in the ambush i mean my, uh, i could be a little uh, dicey you know mm-hmm. not correct about the exact details but the overall incident is this so one of the itt ltt guys saw this saw this chopper and realized that this was also ipkf guys and he shot at the chopper so uh, when uh, the bullet hit brigadier kora was on the right side and the bullet hit like this went like this and hit the thumb of major daman who was on the left side now when brigadier kora got hit on the mouth his teeth his jaw blew up his teeth you know all his teeth were out blood all over the cockpit and major daman got hit on his thumb mm. and when obviously uh, when you get hit on the thumb by instinct you leave the joystick but brigadier kora f- saw it from the corner of his eye and he realized that you know major daman had gotten hit instinctively he held the joystick now imagine this person who's got blown his jaw is blown mm. imagine the kind of pain that a yeah. person would be having you know and because the joystick was hit the radio signals were also jammed while the people at the uh, headquarter or wherever the you know uh, guys were stationed they could hear whatever was happening in the cockpit these people could not uh transmit anything to them hmm. so they knew piche jo gunners the they shouted ke saab ko lag gayi hai so those guys knew that somebody had gotten hit but they did not know what the exact picture was both major daman and brigadier kora flew for 14 minutes after the incident brought the chopper under control and landed it safely and because of all the commotion in the cockpit the people who were da- there on the ground arranged for an ambulance and kept it ready so that you know they knew something was amiss and as soon as the chopper landed they were evacuated but yeah. i mean imagine the daring of these human yeah. beings i mean if these are Fly not the real heroes 14 minutes and the blood loss and everything that is happening it's the chaos 
I can't even imagine that pain and everything that they went through in those fourteen minutes, especially. Imagine you have to, uh, you know, you have to have your uh, alertness, hmm. your presence of mind to get the chopper back to where you have to, you know, started from, and you probably still have a firefight going on, hmm. and in the midst of all that, you have a, such a serious injury, and you're still thinking straight and getting it back. Hmm. and we do not know the stories of these heroes right it's just sad um i i i'm lost for words actually yeah but uh, uh, the point is that uh, uh, we can only what we can do is uh, those of us who have access to information who have a uh, connection with people can just try and bring out these stories and speak more about them that's how we can spread the awareness yeah i hope so uh, more books more podcasts more social media content in general comes out about the ipkf mission where there are already uh, quite a few books yes so this is something which i never knew because again kargil books everyone knows kargil films kargil content everyone knows and even as a so- social media content creator i can 100% tell you that if i make a video about kargil it would do best i mean i just know without even having an audience i know um कागिल वॉर पे वीडियो बना दिया अगर जीरो सब्सक्राइबर्स है तो भी व्यूज आएंगे बिकॉज अगर एंड नो डिसरेस्पेक्ट फॉर व्हाट हैपन एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कागिल वॉर एब्सोल्युटली बट देन दैट इज ग्लोरीफाइड इवन बाय द गवर्नमेंट एंड द आईपीकेएफ मिशन इट्स नॉट ग्लोरीफाइड बिकॉज इट्स अ इट्स इट्स आल्सो नोन एज़ द वियतनाम ऑफ इंडिया इन सर्टेन आई मीन आई रीड दिस इन सर्टेन आर्टिकल्स दैट इट्स द वियतनाम ऑफ इंडिया या सो अम but then when you look at the real vietnam uh, as in uh, what happened with america and vietnam they give respect to their soldiers i mean uh, we were talking off the camera and you told me they have their privileges over there they have like uh, private parking spaces they have different queues wherever they go uh, in some restaurants they get the food for free in india even for kargil war heroes it's not there why is that i think that's more of a cultural the government culture that uh, is there and um, instead of having a a blanket uh, rule or a blanket uh, facility mm. what we see is when you go into the interiors and all that there is a lot of respect within the you know we have this gaon culture the mm. uh, haryana mein aap jayenge you will have every the certain places where every house has a forgy so वहाँ पे एक आम बात है सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग एनी रिस्पेक्ट और एनी थिंग बिकॉज एवरी फैमिली हैज समी इन द फॉर्ज सो इट्स एन यू नो अंडरस्टूड थिंग दैट यू नो यू द फैमिली इज रिस्पेक्टेड एंड स्टफ लाइक दैट बट सी माई टेक ऑन दिस वुड बी दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट और वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू एवरी थिंग फॉर हु एवर और वट एवर and uh, now with the advent of social media is all the more easy for you to make a difference if you want to kya hi karna hai aapne thoda research karna hai uske bare mein likhna hai agar 10 logon ne bhi padh liya 10 logon ne padh ke do logon ko aur bata diya this is how social media works yeah aur likhna nahi bhi hai to bhi jisne likha hai at least share those things exactly so there are i uh, i know about three books uh written by lieutenant colonel atul kochor who himself is a ipkf veteran and there are five books uh written by uh major general muthanna i think uh, arjun muthanna okay so those are also uh, books on ipkf there is one particular book i have not yet read it i have it on my list and uh, there is one book called brave hearts of ipkf mm. and uh, you will not believe me uh, he has the names of every person oh wow that was killed in action in ipkf on the there is a roll of honor mm-hmm. which runs all to kind of 15 pages and all each name is listed on that mm-hmm. I keep saying wow in between I know I might get flag for this because uh, wow is my shock term so anyone who is listening or watching uh, yeah. gets out of shock um but then 
when we we were talking off the camera again about this one thing which is in schools we are never taught about the wars the heroes that we have, we have currently we are so much taught about ki us desh mein kya hua tha is desh mein kya hua tha khud ke desh mein kya hua tha ye hame koi padha hi nahi raha and this is the big concern why i started the podcast particularly because hamare podcast ka tagline is bharat ka past present and future so i actually want to bring out the stories of our past but also of our present and build a future uh हमारे प्रेजेंट में क्या हो रहा है इसके बारे में पहले तो मीडिया का रोल है टू टेल द पीपल व्हाट इज़ हैपनिंग बट देन अगेन बहुत बायसेस है उसमें भी द सेकंड रोल दैट कम्स इज ऑफ स्कूल्स ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम बट एज वी वर टॉकिंग इनफ डेटा नहीं है या इनफ एक्शंस uh, नहीं लिए गए हैं करिकुलम वैसा बनाने के लिए एंड uh, एक आपने कहा था डिफेंस सब्जेक्ट अब जाके चालू हुआ विच इज़ इन द स्टेट बोर्ड सी में तो नहीं आई एम श्योर अबाउट दैट बट स्टिल सी में एटलीस्ट कारगिल वॉर एंड एवरीथिंग इज टॉट भले एक पैराग्राफ हो दो पैराग्राफ हो बट इट इज टॉट सो हाउ डू यू थिंक वी कैन चेंज दैट और हाउ डू यू थिंक वी कैन ब्रिंग दैट चेंज फ्रॉम आर एजुकेशन सिस्टम इट सेल्फ सी लेट्स नॉट लाइक आई कीप से लेट्स नॉट गेट इन टू द हाई लेवल ऑफ चेंजिंग द सिस्टम द चेंजिंग द एजुकेशन लेट इज यू सी दैट विद इन द पैरामीटर्स और विद इन वॉट इज अवेलेबल हम क्या कर सकते हैं राइट हर स्कूल में असेंबली होती है हफ्ते में एक दिन किसी एक फौजी के बारे में आप कहानी सुनाइए किसी एक फौजी के बारे में आई एम नॉट से आप कारगिल के हीरो के बारे में बताए नेवी वाले के बारे में बताएं एयरफोर्स वाले के बारे में बताएं वॉट एवर एक हफ्ते में एक दिन आप बताएं ठीक है डेढ़ महीने का समर वेकेशन एक महीने का गणपति दिवाली सब मिला के आप काट कूट के इवन इफ यू मैनेज थर्टी फाइव वीक्स यू स्टिल टोल्ड चिल्ड्रन अबाउट थर्टी फाइव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हीरोज हु मेड अ डिफरेंस टू द करंट सिनेरियो इफ योर फ्रीडम फाइटर्स फॉट फॉर द फ्रीडम these are the people who have shed the blood for the same freedom yeah they are sustaining our freedom exactly mm-hmm. so system change karne ki zarurat nahi hai karna kya hai aapko aapne ek din assembly mein ek hero ke bare mein batana hai aur ye bhi nahi hai ki bhaiya tum bada chada ke batao mm-hmm. itna bata do ki us bande ne kiya kya hai yeah theek hai kar sakte hai nahi kar sakte hai it's absolutely doable. absolutely doable yeah initiative kon ke lega mm-hmm. that is the point बट देन वेन मतलब आई एब्सोल्यूटली अग्री विद दिस बिकॉज करिकुलम में वो चेंज लाना इज डिफिकल्ट बट असेंबली में तो वो चेंज लाना इज वेरी ईजी मतलब कोई अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है ये सुनने के बाद में कल वो चेंज कर सकते हैं वो एग्जैक्टली और वो आपने तीस या पैंतीस हीरोज की स्टोरी सुनाई वो तीस पैंतीस हीरो की स्टोरी सुन के दो बच्चे भी अगर बोलेंगे ना कि मेरे को फौजी बनना है आपका काम हो गया ना मैम ये चीज फौजी बनने वाली सो दिस इज वी वर टॉकिंग ऑफ द कैमरा आई वॉन्टेड टू बिकम अ फौजी बट उस टाइम में मैं जब स्कूल में था उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था ना गूगल था इंटरनेट था तो मैं तो और मेरे फैमिली में से कोई फौज में नहीं था तो आई कूडेंट डू द रिसर्च दैट वॉज रिक्वायर्ड कि स्कूल से ही मैं शायद प्रिपेयर करना चालू कर दूँ फॉर द फौज बट नाउ सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ है बट स्टिल क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी डाइसी थिंग वहाँ पर आप एक चीज़ रिसर्च करने जाओ आप हज़ार और चीज़ें देख के मतलब स्टूडेंट स्कूल्स हैव अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन और एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट दैट टीचर्स द स्टूडेंट्स अबाउट कि डिफेंस को लेके हमारी क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए अगर किसी को जाना है आगे फौज में तो किस तरह से जा सकते हैं स्टूडेंट देर बी सम सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप ऑफ कोर्स देर शुड भी जैसे कि जब बच्चे टेंथ में होते हैं जब मेरे बच्चे टेंथ में थे तो उनकी स्कूल ने करियर काउंसिलिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था Uh, no surprises for guessing the cause the focus was on can, <laughs> ca- commerce arts science yeah. right now when you are doing such uh, career counseling courses i am hmm. sure indian army indian navy indian air force one of the three branches would be willing to send somebody to the uh, school college wherever hmm. to just give a brief talk as to what is the procedure or what does a child need to do to prepare for going into the services hmm. you know unfortunately with bombay the problem is ki hamare yahan pe ab ab jaise aap delhi jayenge na har jagah pe aapko board milega join the indian air force join indian navy aur aur matlab 
हर सौ मीटर पाँच सौ मीटर मैक्सिम एक तो वैसे इतने सारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और हर पाँच सौ मीटर पे एक फौजी जा रहा है यूनिफॉर्म में या एक फौज की गाड़ी जा रही है तो यू आर सो मच इन टू इट इफ़ यू गो टू प्लेसेस लाइक देहरादून एंड यू नो इवन राजस्थान मैंने खुद ने एफ पे एड्स सुने हैं कि अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करना है इस एकेडमी में आइए हम आपकी तैयारी करवाएंगे This is private academies जो होती है जी बट डज इंडियन मिलिट्री ऑल्सो मतलब इन मिलिट्री आई एम हैविंग एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी तीनों को मैं काउंट कर रहा हूँ क्या वो भी एडवर्टाइज करते हैं वो करते हैं बिकॉज मुंबई में तो मैंने नहीं देखा नहीं वो करते हैं तो have seen very less of that. नहीं नहीं वो करते हैं मैंने मुंबई में भी रेडियो पे सुना है okay. कि यू नो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं नेवी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन यार वही है ना कितने लोग उसको रजिस्टर hmm. करते हैं अच्छा आपने अगर सुन भी लिया उसके बाद आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं पता right. और मुंबई में ऐसा कोई प्रेजेंस नहीं है आपको कलीना में आपको दिखने को मिलेगा क्योंकि hmm. वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे लगा हुआ है जॉइन इंडियन एयरफोर्स शायद टाउन पे जा, टाउन साइड में जाएंगे तो अब वो आईएनएस विक्रांत का एक हाँ. वो लगा हुआ है बैंड्रा में सी हरियर एक लगा हुआ है और वहाँ पर आपको बोर्ड्स दिखेंगे शायद कलीना मिलिट्री कैंप के बाहर आपको इंडियन आर्मी में के वो प्लेकार्ड वो एक अच्छा खासा उन्होंने बनाया हुआ एक बैनर जैसा जिसमें परमवीर की फोटोज कुछ लगे हुए हैं इससे ज्यादा फौज का प्रेजेंस हमारी शहर में नहीं है hmm. तो किसी बच्चे को वो इंक्लिनेशन भी कैसे होगा राइट अनलेस यू टेल दी स्टोरीज अनलेस यू ब्रिंग आउट ब्रिंग दी सेशंस यू नो व्हाट द सिंपलेस्ट अदर थिंग दैट अ स्कूल कैन डू इज अ कॉलेज कैन डू इज आप 26 जनवरी को प्रोग्राम करते हैं 15 अगस्त को प्रोग्राम करते हैं अपने एनुअल डे का प्रोग्राम करते हैं हर स्कूल में ये होता है यार किसी वेटरन को बुला लीजिए पॉलिटिशियंस को बुलाना ना वहाँ पे मैम किसी वेटरन को बुला लीजिए यार बिकॉज आई रिमेम्बर और मुझे मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ देख सी सिंपल सी बात है द फौज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम सोसाइटी ठीक है अच्छे बुरे सब जगह पे सब मिलेंगे मैं ये नहीं कहती कि हर कोई फौजी जो है देव देव पुरुष है नहीं है बड़े सारे लोग बड़ी सारी खामियां होंगी उनमें लेकिन एक चीज़ है कि आप उनकी कहानियां उनसे सुनेंगे उनके मुंह से चाहे वो एन वाले दिनों की हो चाहे चाहे वो उनके सर्विस की दिनों की हो उनके लीडरशिप की बातें हों उनकी कैमरेडरी की बातें हों बहुत कुछ है सीखने को और एक घंटा एक वेटरन के साथ तुमने तो कितने सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं एक घंटा एक घंटा कहानी खत्म नहीं होती वो एक हिस्सा है मोटिवेशन कितना है उसमें एब्सोल्युटली किसी एक घंटे एक घंटे को किस उस किसी वेटरन के साथ बैठ के सुन लो उनकी कहानी एंड यूल बी लाइक वाओ अब ऑब्वियसली फिफ्टीन अगस्त छब्बीस जनवरी को एक घंटा तो वो बात नहीं कर सकते लेकिन पंद्रह मिनट जिस hmm. बच्चे को कनेक्ट करना हो या जिस फैमिली को कनेक्ट करना हो वो बाद में जाके उनसे कनेक्ट कर लेगा या कुछ और खुद hmm. रिसर्च कर लेगा आजकल तो रिसर्च करना फिर भी इजी है मैम आई रिमेम्बर जब हमारे स्कूल में फिफ्टीन अगस्त या छब्बीस जनवरी का जो ये प्रोग्राम होता था तो किसी एक पॉलिटिशियन को बुलाते थे आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट नेम उस पॉलिटिशियन को कहाँ पे मुझे वो भी नहीं पता और उस एज में तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था पॉलिटिशियन से अब तो भी एटलीस्ट आई रीड अबाउट पॉलिटिक्स तो इट्स अ डिफरेंट थिंग बट उस टाइम तो मैं बच्चा था मैं क्या करूँगा पॉलिटिक्स का बट आई एम श्योर अगर कोई आर्मी वेटरन आता अपनी स्टोरीज बताता वो स्टोरीज मेरे साथ में रह जाती बिल्कुल एंड फिर मैं शायद प्रॉबली और ज़्यादा रिसर्च करता या उनसे ही मैं कनेक्ट कर पाता बट सैडली दैट डेंट हैपन एंड अभी भी ज़्यादा नहीं होता विच इज़ अ सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी I hope so. At least uh, after reading your books, uh, after इतने सारे आपके साथ में जो volunteers है उनसे बात करने के बाद में या ये podcast के through कुछ change तो at least टेन परसेंट चेंज आए हमारे सोसाइटी में बट मैम यू नो दी अदर थिंग दी अदर थिंग रक्षाबंधन अब आप अगर uh, अपने बच्चों को बोलेंगे लाइक योर स्कूल आर राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में से आपने मान लीजिए कुछ सौ राखियाँ करवा ली ऐसे करके आप टेंथ तक अगर yes. एक क्लास में से सिर्फ पचास राखियाँ भी निकली ना आपकी फर्स्ट पूरे फर्स्ट स्टैंडर्ड की ऑल डिविजन फिफ्टी राखीज इट्स नॉट अ ह्यूज नंबर बिकॉज स्टेट बोर्ड स्कूल्स में एक क्लास में सिक्सटी चिल्ड्रन होते हैं मिनिमम ये लोअर वो बता रही हूँ मैं यू गेट फिफ्टी राखीज एंड सेंड इट टू आर्मी हाउ डिफिकल्ट इट इज these are all you know it's all a matter of intent more than you know uh, hmm. the resources 
मैं मेरी एक फ्रेंड है शाकुंतला शी स्टेज इन राजस्थान तो एंड uh, मुझे ये एक्चुअली पता नहीं थी ये चीज़ कि फौज को हम राखियाँ भेज सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट टाइम मतलब उसने भेजी राखीज एंड शी सेंट मी अ पिक्चर की एक मैंने ऐसे राखी भेजी एंड आई वाज सरप्राइज कि एक्चुअली दिस आल्सो हैपेंस बट मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं था तो अगेन दैट थिंग कि अवेयरनेस नहीं है एंड वो अवेयरनेस किसी ना किसी को लाना पड़ेगा यार uh, आपके मेरे लिए ना अवेयरनेस लाना मुश्किल है हुँ. हमें पता नहीं है लेकिन एक स्कूल के प्रिंसिपल लेवल पे बहुत कुछ किया जा सकता है एंड आजकल क्या है व्हाट्सएप का जमाना है hmm. बड़े सारे लोगों मतलब दी स्कूल्स आर ऑल दी स्कूल प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड ऑन द से ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप देर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द प्रिंसिपल्स बहुत कुछ होता है सोशल मीडिया इज यू नो थिंग्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर जब किसी की गॉसिप वायरल हो सकती है <laughs> तो अच्छी चीज भी तो होती होगी ना बिल्कुल तो मेरे आपके लेवल पे ये अवेयरनेस लाना या रिसोर्स लेके आना मुश्किल है बट एक प्रिंसिपल के लेवल पे मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल हो सकती है राइट right. और आई वुड लाइक टू अज्यूम कि अगर आप इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स किसी को भी अप्रोच करेंगे थ्रू अ लेटर थ्रू एन ईमेल आई एम श्योर दे रिप्लाई एक टाइम था जब मैंने एनडीए के वेबसाइट पे देखा था कि दे अलाउ स्कूल विजिट्स ओके अब क्या करते हैं मुझे नहीं पता दिस वॉज बिफोर कोविड ओके so they they would allow uh, school excursions and mm. school visits to NDA yeah so you know uh, then Indian Navy has got a Navy week okay which happens in Mumbai this happens near uh, gate November uh, in the month of yeah. November around Navy Day yeah I think so November or December they and have some sort of shows भी होते हैं they have a, I'm telling you they have a Navy week and they yeah. allow the schools to come and visit mm. the ships and all that yeah मैम uh, एक और आपने मुझे स्टोरी बताई थी आई वुड लाइक फॉर यू टू रिले दैट स्टोरी अगेन बिकॉज दिस पॉडकास्ट आई वॉन्ट टू मेक इट द पॉडकास्ट अबाउट आर ब्रेव हार्ट्स एंड स्पेशली अबाउट आई पी के एफ वहाँ पे जो हुआ था तो इफ यू वुड रिले दैट स्टोरी अगेन द वन अबाउट जनरल जैन या ओके सो आई डो नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स अगेन but uh, i had read this in an article uh, by uh, general sayed atta hasnain mm. and the officer in question is now uh, of course he is retired major general uh, bk jain i am not sure what his rank was back then but uh, he was uh, a part of uh, nine para if i am not mistaken and uh, he lost his leg in a mine blast and um, as i said he retired as a major general so uh, after he had this mishap uh, he got himself uh, whatever he underwent whatever treatment he had to got an artificial leg and uh, he rose to the position of major general obviously he must have gone through the entire hierarchy yeah. the uh, colonel brigadier and then major general so when you are a brigadier you are commanding uh, if i remember right he commanded some division hmm. uh, in the western sector or something like that there is just one article about him uh, written by general hasnain and um, i mean you can uh, imagine the resilience of a person k tragedy has struck he has fought it mm. he has done all that he had to do or obviously i'm i'm very sure i have not gotten in deep into the story hopefully i can meet this person some day and you know write about him but uh, obviously nothing would have been handed to him over a platter mm. he would have had to go through the same thing that an able bodied person would have and mm. yet he is risen to the post of a major general and retired as one mm. that speaks volumes about yeah now again we were talking about ki stories of inspiration and motivation for the kids this could be a good story for them absolutely in fact this is a good life story life lesson that even after a tragedy has stuck you can still rise from that tragedy and do good for yourself so when i talk about kumar hmm. when people ask me what is the message from kumar this is what i tell them hmm. ki this story is not just for anybody who wants to be a fauji hmm. this man had nothing he had everything against him his yeah. best friend told me this yeah. he had everything going against him he belonged to a humble background he rose up from there he had so many responsibilities and he did whatever he had to do and yet he became a legend yeah 
Hmm. And he is from a Paltan which is full of legends. Nine Para SF is yeah. full of legends. Every officer has some legendary story about Absolutely. him. Absolutely. And to make a mark in that Paltan, hmm. and not just like that, just because he died, he stopped every possible course that he went to after the commando course. He has gone and taken the uh, uh, rank of on uh, you know honorary lieutenant colonel from the governor of Alabama. Hmm. No mean feat. जो बंदा एन डी ए में बात करने के लिए कतराता था क्योंकि उसको लगता था कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ही गोज एंड डज ऑल दिस तो पॉइंट ये है कि अगर आप में जुनून है डिटर्मिनेशन है पैशन है रिसोर्सेस हों चाहे ना हो हालात कैसे भी हों आपको जो करना है आप करोगे right. यही चीज़ निकलती है ब्रिगेडियर सॉरी जनरल जैन की स्टोरी से यही चीज़ निकलती है मेजर सुधीर वालिया की स्टोरी से मैम I want to talk about this uh, other aspect of a soldier's life as well because I think so. जब uh, induction होता है, the soldiers are what 21 to 24 के age group में होते हैं and uh, उनकी एक अलग life चल रही होती है उस time पे. But then suddenly now that you are inducted into the army, आपका posting कहीं और हो सकता है. Um, how do they deal with this? Because again, 21 to 24 is that age. मतलब I can say कि probably kisi insaan ki apni love stories talu in the background and because that's the age when you are you know into poetry and romance and now you are here with guns which is exact opposite of love and poetry and you have to defend your motherland so how do they deal with this well i have not interacted with soldiers directly on this aspect but my understanding from whatever uh, i have read about people or researched about people is that like i said earlier they are also from the same society that as as us now hum jab movies banate hain uh, soldiers ke bare mein hum dikhate hain wo emotional aspect hmm. but glorify hota hai war right. romanticize hota hai war lekin at the end of the day ye sare jo soldiers hain ye log bhi ai to hai nahi insaan hmm. hai they have the same set of emotions that we have having said that jab pahunch gaye tum nda mein training karne ke liye ims mein कमीशन हो गए पहुँच के कमीशन भी हो गए तुमने ओथ ले लिया कि भैया जान जाए पर देश पे आँच नहीं आने देंगे तो तुम्हारी प्रायोरिटी तो सेट हो गई ना लाइफ की फिर तो बाकी सब बात की बात है जैसे जस्ट टुडे आई वाज रीडिंग अबाउट सम ऑफिसर एंड बिफोर ही हैड टू गो फॉर एन ऑपरेशन ही वॉज सपोज टू गो फॉर ही वॉज टास्ट फॉर एन ऑपरेशन एंड बिफोर ही लेफ्ट फॉर द ऑपरेशन ही रोट लेटर्स for his wife and he told his friend ke agar mujhe kuch hua to ye letter usko post kar dena and uh, so many of us have heard the story of major padmapani acharya mm-hmm. uh, his wife, wife was pregnant, pregnant yeah. and he wrote letters to her and her his parents saying that you know teach her the values of geeta and so on and so forth the doctors on regular intervals they were yeah. read about this two right? days back yeah he probably would have had the choice of coming back mm. and saying that yeah by i i'm off this let me just go back home he would be alive today mm. what was his priority the nation his unit his men mm. see emotions to hote hi honge yeah. but then bhai hai na like when i was writing major sudhir story this is exactly the point he told his mother before he went to kargil he told his mother ke mujhe aisi maut aani chahiye na to mujhe kisi bimari se marna hai na accident se marna hai mujhe tiranga mein lapat ke aana hai and his mother was like kya bol raha hai tu tere ko kahi main jaane nahi de rahi and this is like you know he has not even told his family ke he is going to kargil for an operation he is saying ki meri unit wahan pe main sirf unko badhava dene ke liye main ja raha hu theek hai and he says this so the mother is paranoid she is like main tere ko kahi jaane nahi dene wali you know what he says he says ke jab tumne mere phool lagaye the jab tumne bola tha meri doodh ki laaj rakhna aur maine kasam khai hai ke main bharat ma i'm so sorry oh so he said ke maine kasam khai hai ke main bharat ma ki raksha karunga to So you know what yeah. is which side is the scale tilting? Right. 
so i'm sure all the soldiers must have the same emotion and same thought process hmm. i was actually um i matlab now so i don't have words because i didn't know about this thing <laughs> but that line really hit me yeah hmm. and let me add this that uh when i was researching for my book hmm. this was the toughest part yeah you know i you know uh, i had a lot of trouble getting information on from nine para sf having said that every time i had to go back to the family and ask them things mm. about how they got the information about the last operation how they got the information that he was killed in action that was terrible yeah because 23 years and yet the pain is so fresh mm. it's you know so troublesome for the mother to the sister and the father to even you know narrate it and i would feel so guilty yeah ke you know what am i doing to them you know i'm just कहते हैं ना घाव को कुरेद रहे हो बट मैम फॉर दोस पीपल जिन्हें नहीं पता उनकी स्टोरी के बारे में द लास्ट मोमेंट्स इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट हाउ एवरीथिंग हैपेंड सो ही वाज लीडिंग एन ऑपरेशन इन द जंगल इन द फॉरेस्ट ऑफ अफरूदा देयर वाज इनपुट्स दैट देयर वाज अ टेररिस्ट हाइड आउट व्हिच हैड गॉट 20 टेररिस्ट्स इन इट and uh, he went with uh, uh, there were two three i'm not uh, i don't recollect the exact number but there were different uh, there were a couple of squads and he was uh, leading one of the squads and jab subah subah matlab unhe jis hideout wale area mein unko jana tha wo chadhai karke gaye the aur jab subah subah first light pe wahan pe pahunche to do logon ko pehle leke thoda wo aage gaye नाले में उनको सोप का रैपर झाग वगैरह दिखा तो ही अंडरस्टूड कि यहाँ पे कोई है वरना जंगल में सोप के रैपर का क्या काम जैसे आगे गए तो उनको नाले के पास तीन अफगानी टेररिस्ट दिखे वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड uh, थोड़ा थोड़ी देर बाद दो अफगानी टेररिस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अब हफरूदा के जंगल बहुत घने हैं मतलब there are a lot of tall trees and there's a lot of undergrowth and you know insaan aise ojhal hote hain aankhon se because undergrowth itna hai udhar ki uske piche ek pura insaan chup jaye hmm aur utna andhera because bade ghane jangal hain this is what has been told to me yeah. obviously i have not been there to um, jab ye terrorists chalne lage they would suddenly disappear and then suddenly they would reappear because they were walking to the hideout yeah and uh, sudhir and his men went behind them they saw where the hideout was they could hear more noises from there and he came back mm-hmm. because now he know knew where the place was mm-hmm. and he wanted to take the rest of the squad commanders with him and you know take them into confidence ridge line pe logon ko bithana he did all that planning and he went again okay so this time when he went they the he and his buddy they saw a sentry who was standing outside the hideout they shot him he fell and obviously listening hearing the noise the terrorists came out there was a gunshot the, there was a fire fight he single handedly killed four of them but he got shot and his uh, buddy nayak khim singh got shot before him and uh, after that sudhir got shot and despite getting shot uh, he got shot in his uh, somewhere near his uh, chest on his face and near his abdomen mm-hmm. despite getting shot he refused to be evacuated he c- continued giving uh, instructions to the rest of the squad to continue with the fire fight and whatever and once the s- noise stopped the fire fight stopped then he gave a uh, message on his radio set to the ceo that the operation is complete all party is okay and he just told them that i have got shot on my hand hmm उनका हाथ सुन हो गया था एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्ट हिज मैन वॉज अबाउट खीम सिंह ओके खीम कैसा है दे डिन द गाइज डिन टेल हिम दैट खीम हैड डाइड बट देन वेन ही गॉट शॉर्ट दे दे डि नॉट रियलाइज दैट देर वॉज वन पर्टिकुलर वूड इन द स्टमक बिकॉज ऑफ विच देर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस बट और हफरूदा से इवैक्यूएट करना मुश्किल है बिकॉज यू हैव टू जंगल है अब जंगल में बीच में चौपड़ तो लैंड होगी नहीं यू हैव टू गेट देम टू अ प्रॉपर 
place where you can get the landing then you clear the place for the landing and all that it took a long time for them to get him down get him into the chopper and all that and by the time he was in the chopper i uh, was able to interview somebody who was a part of the field ambulance uh, unit which was ready with the ambulance to take him to the hospital from the chopper okay but uh, he told me that when they got him out of the chopper at that time itself he had gone mm. but obviously they had to give him a chance and they had to give a try so they took him to the hospital tried to resurrect him and do the but then we had lost him and that uh, officer that doctor told me that that day i realized what a fine officer this man was because i had never seen such a scene where the you know other members of the unit are crying like babies when we told them that you know he's no more mm. oh, i i just don't know what to say we lost a very it was a great loss to the mm. army to the nation yeah apart from whatever loss to the family yeah. because uh, uh a lot of his uh, people who served with him like one of the officers who did his probation with him is a major general right now wow. commanding a division mm. then one of his other friends is you know the commandant of an institution right now so yeah. you can imagine and 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 uh, uh general hardeep singh lider who was the ceo 9 para when uh, major sudhir got inducted into 9 in uh, you know after ipkf was uh, present at my book release mm. he was one of the distinguished guests who had agreed to come for the book release and he he uh, जैसे तुमने पहले पूछा था पॉडकास्ट के बिगिनिंग में हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम ही डिस्क्राइब सुधीर एज एन एक्सेप्शनल सोल्जर मटीरियल हु वॉज सो करेजियस हु वॉज सो इंटेलेक्चुअल एंड यू नो ही हैड इट ऑल मतलब इफ यू हैड इफ यू वुड टॉक अबाउट कॉम्बैट ही वॉज वेरी गुड विद कॉम्बैट ही वॉज वेरी गुड विद इंटेलेक्चुअल स्ट्रैटेजी प्लानिंग एवरी थिंग ओके मैम यू हैव रिटर्न दिस वन आर्टिकल Uh, i was going through your linkedin and i found this article there um, actually i would combine these two articles together one was about how uh, we don't have a medal for the people uh, who are it, i think so we have a medal for the people who are wounded but not for those who sacrifice their lives um, and you have talked about ki kaise kargil mein more than 500 people lost their lives but only around 100 medals were given so those 400 they don't have anything in their names um second thing the ptsd wala thing now first let's talk about this one because ptsd is still thoda different topic so first let's talk about this why is this the case why is there not a medal for everyone who is involved in the war or at, at least everyone who has lost their lives no matter what in what way they lost their life or at what level they lost their life so uh if you look at it logically yes there should be a medal hmm. uh when i wrote this article सिंच यू रेड द आर्टिकल मैंने उसमें मैंशन किया है कि दिस वॉज अ सजेशन गिवन बाई दी एन ओ केज बाई एन ओ केज वी मीन द फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हुव गॉन यू नो किल्ड इन एक्शन और वट एवर एंड दिस वॉज अ सजेशन गिवन बाई दैम कि हमारे पास तो कुछ है नहीं हर किसी को गैलेंट्री तो मिलता नहीं है तो हमारे पास क्या है हमारे बच्चे के जाने के बाद अब ये मेडल क्यों नहीं है इसका जवाब मैं नहीं दे सकती ये सरकार की बात है लेकिन अगेन मुझे जो इनपुट्स मिले थे इस आर्टिकल के लिए वो एक एन ने दिए थे एक शहीद की मॉम हैं जिन शी वॉज वेरी यू नो वोकल अबाउट दिस एंड शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग कि सर्वोच्च बलिदान पदक होना चाहिए सबके पास क्योंकि हमारे यहाँ पे वेड के लिए मेडल है शायद उसको पराक्रम पदक बोलते हैं आई एम नॉट वेरी श्योर तो आप एक लड़ाई में गए हैं किसी ऑपरेशन में गए हैं आपको चोट लगी है और आपको उसके लिए एक मेडल मिला है लेकिन उसी ऑपरेशन में जो चला गया है जिस जो वीरगति को प्राप्त हो गया है एक ही ऑपरेशन है आपको चोट लगी है आपके पास पराक्रम पदक है मेरा भाई जो उसी ऑपरेशन में आपके साथ था वो वीरगति को प्राप्त हो गया मेरे भाई के पास कुछ नहीं है विच डजेंट मेक सेंस एग्जैक्टली नाउ अगेन 
पॉइंट यही है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं हम हैं नहीं बट हम कुछ नहीं कर सकते इसका तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ रहा कि मतलब सेम इस बैटल में इफ अ पर्सन गेट्स वेड उन्हें मेडल मिलता है बट द पर्सन हु लॉस्ट इज लाइफ उन्हें नहीं मिलता इसका तो लॉजिक ही नहीं बना इवन ऑन द पॉलिसी लेवल क्या लॉजिक है इस चीज़ का कोई इसके बारे में स्टेक ये भी तो हो सकता है ना किसी ने इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं अब आप, आपको वोन मेडल मिला आपने सर्विस आप तो सर्विस कंटिन्यू कर रहे हो आपके पास वोन मेडल है आपको देख के कोई भी समझ जाएगा जिसको समझ है इन चीज़ों की वो देख के समझेगा कि भैया आप किसी ऑपरेशन में थे वोडेड हैं सोन एंड सो फोर्थ जो मेरा भाई जो चला गया उसको तो शायद कोई कॉम्पनसेशन मिल गया गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दी उसका पेंशन था जो भी था जो भी उसको ड्यू था वो मिल गया फॉट एन हीरो कॉम्पेंसेशन भी बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता यू हैव रिटर्न अबाउट दिस एज वेल एक महाराष्ट्र पुणे का केस था मेजर अनुज सूद का केस था राइट right. जिसमें स्टेट कॉम्पेंसेशन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो उनके पास डोमिसिल सर्टिफिकेट नहीं था एंड द डोमिसिल सर्टिफिकेट वॉज सिक्स मंथ्स और समथिंग लाइक दैट लेस तो अब ये भी एक स्टेट लेवल की बात है hmm. हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं अगर आप कॉम्पनसेशन की बात करेंगे तो You have raised this question in that article कि ये state level की बात ही क्यों है Why is this not a whole country का थिंक कि वाई शुड इन द होल कंट्री कॉम्पेंसेट दिम वाई शुड द स्टेट कॉम्पेंसेट दिम क्योंकि जब वो डिफेंड कर रहे हैं तो वो स्टेट को नहीं कर रहा है ना वो तो पूरे नेशन को कर रहे हैं यही तो है ना बस पॉलिटिक्स आ जाती है ना इसमें मेरे स्टेट इस स्टेट में कांग्रेस का गवर्नमेंट है उस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है उस स्टेट में कोई और कोई और है डी एम के है या जो भी है बट अगेन मतलब दिस गोज बियॉन्ड मेरे मतलब बाउंसर ही जा रहा है मुझे क्योंकि ये लॉजिक क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स प्लेयर बिकॉज दे ऑल्सो आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द नेशन सो अगर कोई जैसे महाराष्ट्र का फॉर एग्जाम्पल कोई ओलम्पियन है एंड ही विन सब सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल प्लॉट मिलेगा सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं हर जगह से बट वाई इज दैट नॉट द केस विद द सोल्जर्स who will answer this question but someone has to answer these questions now i do not know i mean ya to hamare soldiers ki jaan itni sasti hai ya to awareness nahi hai in cheezon ke bare mein ya it just does not matter but doesn't the army matlab army in sab cheezon ke bare mein kuch pressure nahi banati on the government यार आर्मी मेरे को बताओ क्या क्या करेगी वो भी है उसका कोर जॉब क्या है सो डिफेंड द नेशन राइट अब तुम अगर मैं एज अ फैमिली मेंबर हेड ऑफ द फैमिली तुम अगर बोलते हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ तुम घर पे ये सब चीज़ें संभालो तो जो पीछे घर पे है वो संभाल रहा है सब कुछ hmm. अगर तुमको वो भी करना पड़े कि भैया मेरे लिए हर चीज़ की जद्दोजहद तुम ही करोगे अपने लिए तो तुम जो तुम्हारा कोर काम है वो तो कर ही नहीं पाओगे ना hmm. तुम तुम्हारा कोर क्या है डिफेंडिंग द बॉर्डर्स डिफेंडिंग इंटरनल अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी में भी तुम हेल्प कर रहे हो right. सब तरह से तो तुम गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डालोगे सिटीजन्स को भी अवेयर करोगे क्या क्या करेगी यार hmm. वो उनका कोर जॉब नहीं है ये मेरा तुम्हारा काम है अब जब जैसे तुम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे थे when the mortal remains of a, a soldier are brought in an uh, aircraft we've seen this in so many mm. international movies right when they are uh, transported in the aircraft there is a announcement made by the pilot the 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 entire uh, crew and the passengers stand up and you know pay their respects to the uh, family or whoever the officer is accompanying the coffin mm. अब ये तो पायलट की प्रेरोगेटिव है उसने अनाउंस किया तो किया नहीं किया तो नहीं किया अब वो ऑफिसर लड़ेगा थोड़े वही तो है आर्मी भी वही बोलेगी कि यार अब हमारे जो उनके जो रूल्स हैं कॉम्पनसेशन के या पेंशन के या रिटायरमेंट वट एवर इज दे आर इंटरनल पॉलिसी दे आर डूइंग इट आगे कोई कुछ करे ना करे वो वो थोड़े लड़ेंगे एंड आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो द केस की मतलब उन्हें मेडल्स की शायद मतलब दे आर डिफेंडिंग द नेशन बिकॉज दे ट्रूली लव द नेशन दैट इज वाई दे आर देर तो मेडल तो बात की बात है exactly. वो तो सोच भी नहीं रहा और वो तो चला भी गया ना hmm. आज हम जिसके अब अब एक फैमिली मेंबर जिसका बच्चा चला गया है वो आपको बोल रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बच्चे के बारे में दिखाने के लिए hmm. हर कोई तो मेमोरियल नहीं जा सकता ना और हर किसी की स्टैचू भी नहीं बनी होती राइट right. कुछ लोग तो अपने घर में अपने घर के आंगन में बच्चे की स्टैचू बना के रखते हैं hmm. 
अब हर जगह पे अब तुम स्टैचू बनाने जाओगे तो उसका ऑब्वियसली उसकी अलग टेक्निकलिटीज़ हैं परमिशन होंगी right. या उसका अलग खर्चा होगा जो भी है या शायद कोई बना भी दे फ्री में मुझे नहीं पता आई डो नॉट नो द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दैट बट द पॉइंट इज कि हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता बहुत सिंपल है एक बलिदान बैड परा सर्वोच्च बलिदान पदक माँ बाप के पास है उस बच्चे का नाम है उसमें इट्स द सिंपलेस्ट थिंग टू डू बट देन यही है ना कि कौन करेगा हु विल बेल द कैट द अदर आर्टिकल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट आई डोंट थिंक सो दिस वाज एन आर्टिकल आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली पीटीएसडी वाला इट वाज एन आर्टिकल ओके नाउ पीटीएसडी अगेन दिस इज अ वेरी डाइसी थिंग बिकॉज मैंने दोनों साइड देखे इसके कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि इंडियन आर्मी में पीटीएसडी नहीं होता बिकॉज दे आर डिफेंडिंग देयर मदरलैंड बट कुछ ने कहा कि होता है ऐसा कुछ नहीं बिकॉज एक इंसान है इंसान तो मतलब होगा ही पीटीएसडी किसे नहीं हो सकता अगर वो ट्रॉमा है तो पीटीएसडी होगा ही बिल्कुल तो हाउ डू दे डील विद दिस इज देर एनी स्पेसिफिक मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पेंसेशन फॉर दिस और आर्मी के कुछ इनिशिएटिव है फॉर द पीटीएसडी जो लोग डील कर रहे हैं उससे सी ऑफिशियली I may not be able to say what hmm. army is doing or not doing. Hmm. I do know that they have a department of. Uh, they there is some uh, they they have their internal psychologists or psychiatrists or whatever hmm. whoever look after this kind of cases, and uh, like you said, मैंने भी दोनों side की story सुनी है. वो एक article लिखने के पहले मैंने मतलब मुझे पता था कि वो कहते हैं ना आई वाज गोइंग अ वेरी डाइसी पाथ मुझे पता था कि ये लिखने के बाद मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा hmm. तो आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च कन्विंस माय सेल्फ एंड देन राइट दैट आर्टिकल विच आई डिड तो uh, जैसे तुमने कहा यही लॉजिक मुझे भी बताई गई के फॉरेन में लोग फॉरेन लैंड में जाके लड़ते हैं और फलाना वलाना और हम तो अपनी मदर लैंड के लिए करते हैं तो हमें कुछ नहीं होता और अगर होता भी है तो हम स्पिरिचुअलिटी को रिजॉर्ट करते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ वेल यस देर इज आल्सो अन अदर साइड टू द स्टोरी आई नो वन पर्सन हु राइट्स रेगुलरली अबाउट पी टी ऑन वन पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर क्योंकि उस दिन एक हादसा हुआ था और वो हादसा होने के पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ खाई थी और अब उस चीज़ की स्मेल से उनको नौशिया होता है दैट इज क्लियरली पी टी एस वेरी डीप रूटेड ओके ट्रामा मेरे इस आर्टिकल को लिखने के बाद मैंने जब इस आर्टिकल को आर्मी वेटरन्स के साथ शेयर किया देर वर पीपल हु केम बैक एंड टोल्ड मी दैट येस दिस इज अ फैक्ट हमने देखा है इसको People have resorted to alcoholism, hmm. lost their lives. I have heard people say that my marriage life was in shambles because of PTSD. There are people who have gotten divorced Peter because of PTSD. And then Diwali ke patha ke phutte na, to log apne I have heard this. People say this. कि दिवाली के पटाखे फूट रहे होते हैं या एक टायर पंचर होता है तो कैसे लाउड टायर बर्स्ट की आवाज आती है ना अपने पलंग से उठ के नीचे कूदते हैं बिकॉज दैट इज मसल मेमोरी बिकॉज दे हैव सर्व्ड इन दोज प्लेसेस जहां पे हर रोज धमाका हो रहा है hmm. अब ये ट्रॉमा ही है लोग उसको मसल मेमोरी बोलते हैं पर यह तुम्हारा डीप रूटेड मेमोरी है उस इंसिडेंट का Hmm. अब तुम इससे कैसे डील करते हो ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है तुम्हारा अपना रेजिलियंस है हर कोई का थ्रेश हर किसी का थ्रेश अलग होता है जस्ट बिकॉज आई कैन डील विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ डज नॉट मीन यू कैन डू द सेम थिंग हो सकता है तुम एक एक इंसान की मौत को देख के ही तुम हिल जाओ और वो तुम्हें नाइट आते हो या right. तुम सो टू से दैट Indian Army does not have PTSD. I don't think I would agree to it. Having said that, मेरे agree करने से कुछ नहीं होता because I am not Indian Army. Hmm. The people who have been there, done that, obviously their point of view matters. Sure, that's that's the case. But क्यों इस चीज को छुपाया जाता है मतलब because I've actually heard uh, from people from Indian Army like they say कि पब्लिकली कोई भी नहीं बोलना चाहता बट वॉट वॉट इज दिस बात मेरे को एक बात बता राइट नाउ 
you got emotional when i was speaking about major sudhi valya right if you had to express the same emotion in front of your parents hmm. or, or maybe a girlfriend or your wife or whatever hmm. you know the close relatives how often would you be able to do that not very often percentage far less like probably 5% or even lesser than that yeah so which means that if you have cried 100 times mm. you will just tell them five times that you have cried mm. or you will cry only five times in front of them yeah ptsd is an extension of this it is our social conditioning that men are supposed to be strong yeah then how do you expect the men to come out and say ke i live in trauma mujhe raat ko sapne aate hain Hmm. मेरे पसीने छूटते हैं नींद नहीं आती यू थिंक समबडी विल कम एंड एक्सेप्ट दिस नेवर तुम हां तुम अपनी मां के सामने जिसने तुमको पैदा किया तुम उसके सामने जाके रो नहीं पा रहे हो 90 टाइम्स यू आर नॉट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर बिकॉज़ यू थिंक ओ व्हाट इज शी गोइंग टू से व्हाट इज शी गोइंग टू थिंक तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे कि तुम एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो जहां तुम अपनी मेमोरीज के साथ लड़ नहीं पा रहे डज इट आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाई इज पीटीएसडी हिडन plus then there is the professional aspect to it which i am not aware of yeah there must be some repercussion of that ki agar tumne kisi ko bol diya ki you suffer from ptsd mm-hmm. then probably there is a downgrading or there is some additional whatever i do not know right uh, do you think matlab jo hum baat kar rahe the about this uh, uh, indian army advertise nahi karte especially mumbai jaise areas mein zyada to fauj mein bharti hone ke liye for example बट डू यू थिंक जो फिल्म आती है इंडियन आर्मी के ऊपर जो फिल्म आती है दोज फिल्म डू दो फिल्म हेल्प मतलब क्या वो लोगों को उस लेवल पर कन्विंस कर पाती है बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर वेन आई हैड डिसाइडेड कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है इट वॉज बिकॉज ऑफ अ फिल्म लक्ष्य दैट वॉज अ फिल्म दैट हैज लाइक इवन इफ आई वॉच दैट फिल्म टू डे इट विल गिव मी गूज बम्स दैट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी एंड इन सम आर्टिकल आई रेड फरान अख्तर हैड फरान अख्तर वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद समन फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड दे हैड टोल्ड हिम कि एक्चुअली फौज में भर्ती थोड़ा कम हो गई थी बट आफ्टर दैट फिल्म सडनली एक इंक्रीज आया था सो डज दैट स्टिल हैपन क्योंकि बीच में एक पीरियड आया था वैन फौज के ऊपर फिल्म ही नहीं बन रही थी नाउ प्रॉबली दोज थिंग्स आर कमिंग बैक फिल्म बन रही है फौज के ऊपर अब बट बीच में देर वॉज दिस ऐसा एक पीरियड था जब नहीं बन रही थी फिल्म्स। आई एम नॉट श्योर आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वी आई मीन ओनली इफ यू हैव अ स्टैटिस्टिक्स टू दैट वी वुल बी एबल टू आंसर दैट बट हैविंग सेड दैट मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है आपने ये सवाल पूछा उसके बाद 2019 में उरी आई थी hmm. जिसके बाद यू नो उरी वॉज द लाइफ चेंजर फॉर मी आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट फॉज आफ्टर उरी एंड आई हैव वॉट एवर आई हैव कम whatever distance i have traveled is after that movie hmm. having said that kisi bacche se aaj pooch lijiye college going bacche se ke uri ke bare mein usko kya yaad hai actually uh, uri ke bare mein uh, have you had conversations about uri with uh, men from indian army men or women from the indian army um, i have asked a lot of people from indian army and they don't like that film that is besides the point that is besides the point But see isn't isn't that that the way even even that way see as an as a layman hmm. aapko kaise pata chalega ki wo movie achhi bani hai ya nahi bani hai that's that's a good point yeah. unko unko wo movie isliye nahi achhi lagi kyunki they know the army mein kya hota hai ye unko pata hai hmm. aur us movie mein kya dikhaya gaya ye bhi unko pata hai but as a layman main to kabhi gayi nahi kisi unit mein hmm. mujhe to pata nahi war kare kya hota hai kaise hota hai to mujhe kya farak padta hai hmm. अब जब आप पूछ रहे हो कि मैं उस मूवी से इंस्पायर हुई मोटिवेट हुई फौज ज्वाइन करने के लिए या नहीं मुद्दा वो है ठीक है चार साल के बाद आज किसी को पूछिए कि वो मूवी किसको याद है राइट right. आप सोचो अगर उस बच्चे को मतलब मेरा आई वेंट एंड वॉच दैट मूवी बिकॉज ऑफ माई सन आई डो नॉट लाइक टू वॉच वॉर मूवीज आई हैव नेवर यू नो बीन अ फैन ऑफ दोज मूवीज मम्मी आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट फॉज आई स्टार्ट वॉचिंग मैंने शायद टू थाउजेंड के बाद बॉर्डर सॉरी एल ओ सी कारगिल देखी थी ओके ठीक है तब तक तो वो मूवी भी नहीं देखी थी मैंने तो आई वेंट एंड वॉच द मूवी बिकॉज ऑफ माई सन टू थाउजेंड नाइनटीन ही वॉज प्रॉबेबली मे बी इन लेवेंथ और ट्वेल्थ ठीक है तो आप सोचिए अगर कोई बच्चा नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है जिसने टू थाउजेंड नाइनटीन में उरी देखी ठीक है तब उसके तब उसने मन बनाया कि यार मेरे को भी फौजी बनना है ठीक है तब वो अंडर एज था वो नहीं बनेगा उसको दो साल तीन साल और लगेंगे एन डी ए में जाने के लिए तीन साल के बाद 
उसको याद है उस मूवी के बारे में गुड पॉइंट पैशन होना एक चीज है मोटिवेट होना दूसरी चीज है राइट मोटिवेशन जो है ना वो कितना टाइम चलता है उस पर डिपेंड होता है और बाद में वो पैशन बनेगा मोटिवेशन एक्चुअली लाइक वी वी हैड अ पॉडकास्ट यस्टरडे एंड दिस वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही एक्चुअली टोल्ड अस कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है बट वो खुद मोटिवेशन में बिलीव नहीं करते बिकॉज मोटिवेशन इज लाइक इट्स शॉर्ट ऑफ अ ड्रग दैट यू गिव योर सो इट्स लाइक अ बैंडेज आपको चोट लगी आपने बैंडेज लगाया चोट चली गई आपने निकाल दिया बैंडेज वो हील हो गया वोट उसके बाद में आप याद भी नहीं करते उस चीज को एग्जैक्टली द पॉइंट दिस इज वॉट आई सेट नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे ने अगर उरी देखी और उसने उस दिन मन बनाया 2019 में कि मेरे को फौज ज्वाइन करनी है तीन साल के बाद या दो साल के बाद जब उसको एक्चुअली एन के लिए वो क्वालिफाई हो रहा था उसको याद है वो मूवी उसमें स्टिल वो मोटिवेशन है इतना ही रोल है आर्म्ड फोर्सेस का आई एम सॉरी मूवीज का मैसेज तो कन्वे कर देगी पर वो मैसेज किसी व्यूअर में कितने उसका कितना इम्पैक्ट है कितने टाइम तक वो मैसेज लास्ट करती है वो इम्पॉर्टेंट है एंड अगेन वाई शुड द डिपेंडेंस बी ऑन बॉलीवुड या लाइक आई सेड रिवर्टिंग टू द एग्जाम्पल दैट आई गेव अर्लियर अगर स्कूल में असेंबली हो रही है हर हफ्ते आप एक स्टोरी सुना रहे हो आपके क्लास में नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है उसने ऑलरेडी नाइन्थ स्टैंडर्ड में पैंतीस स्टोरी सुन ली टेंथ स्टैंडर्ड में वो गया वापस पैंतीस स्टोरी स्टोरी सुनी मोटिवेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं राइट right. तो अब वो उसको अगर लेवेंथ के लिए लेवेंथ में जब वो क्वालिफाई होता है एन के एग्जाम्स देने के लिए वो मोटिवेशन तो कंसिस्टेंट है उसके दिमाग में तो कीड़ा चल ही रहा है वो कीड़ा निकला ही नहीं है क्योंकि यू हैव केप्ट फीडिंग इट हर हफ्ते तुमने एक स्टोरी सुनाई है किसी फौजी की किसी हीरो की चाहे वो जिंदा हो चाहे चला गया हो हर हफ्ते तुमने स्टोरी सुनाई है कीड़े को जिंदा रखा है और वो बंदा चला गया फौज में राइट वॉट इज मोर ईजी करोड़ों की मूवी बनाना या असेंबली में एक स्टोरी सुनाना दैट्स ट्रू मैम इफ आई हैव टू मतलब सम ऑफ दिस होल पॉडकास्ट इन फ्यू लाइन्स आई वुड से दिस पॉडकास्ट वॉज मोर फॉर दोज पीपल जिन्हें शायद पता नहीं है अब तक कि फौज में जाना कैसे है किस तरह से वो प्रोसेस होता है या फॉर दोज पीपल जो एजुकेटर्स खुद को बोलते हैं दिस पॉडकास्ट इज पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल एंड इन अ वे यू हैव गिवन वेरी ईजी वेज जिससे हम फौज के बारे में इंडियन आर्मी के बारे में सबको बहुत क्लियरली एजुकेट कर सकते हैं बिल्कुल एंड आई होप सो एवरी वन हु लिसन्स टू और वॉच इज दिस पॉडकास्ट वो अप्लाई करे इस चीज़ को प्रॉबली अगर दस स्कूल्स भी ये चीज़ अप्लाई कर दे इट वुड बी अज चेंज इन आर सोसाइटी ऑल्सो लेट मी हैड वन मोर थिंग तुम्हारी लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें हैं फौज के बारे में ठीक है हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है I would love to know how many schools have got books related to these forgy heroes in their library. And I know places where there is NCC happening, there are no books related yeah. to forge. I remember my school days because a tenth standard student yeah. is very capable of reading the books that you have on top. True. You know, and these are books. Like if you talk about Vijayan Thapar, if you talk about Anuj Nayar, mm. these are Kargil heroes. Yeah. Let's not even go back to sixty-two and seventy-one. Mm. We are just talking about ninety-nine. एक बच्चे को अगर आपने एक स्टोरी पढ़ा ली, उसको सोशल मीडिया का जमाना है. Ten standard के बच्चे के हाथ में definitely smartphone होगा. उसने एक किताब पढ़ ली, उसके दिमाग में वो कीड़ा आया कि यार let me know more about our forces, mm. our armed forces. You've done your job as an educator, यार. You've done your service to the country. Yeah. See, let's not get into the fact that आज फौज में वो बात है ये नहीं, फौज वर्दी है या नहीं, फौज अच्छा प्रोस्पेक्ट करियर प्रोस्पेक्ट है या नहीं. At the end of the day, border पे soldiers तो चाहिए ना सबको. मैं और तुम तो नहीं जा सकते. तो तुम लाओगे कहाँ से? मैम तो प्रॉब्लम इसकी आज एक एजुकेटर का रोल ये बन गया है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स क्रिएट करने क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा फेम मिलता है एंड एक तरह से शायद पैसा भी शायद उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है आई एम नॉट सेइंग कि फौज में नहीं मिलता बट दिस इज़ व्हाट द माइंड सेट इज़ कि इंजीनियरिंग कर लो बाकी हो जाएगा सब शॉर्ट जिंदगी में एंड उसी मतलब पहले जो एक एजुकेटर का रोल था कि मल्टीपल uh, उन्हें फ्यूचर लीडर्स बनाने थे बीट इन द फौज फिर वो सी हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो कोई भी हो या एक जर्नलिस्ट हो बट आज वो इंजीनियर वाली चीज़ ने एक बहुत बड़ा मतलब चंक ले लिया है उस पाए का 
विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग अगेन इट्स अ जनरल स्टेटमेंट दैट वी आर मेकिंग एंड द पॉइंट इज वॉट कैन वी डू अबाउट इट इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक एब्सोल्यूटली दैट्स द होल पॉइंट and so that's a good note to end this podcast on ma'am uh thank you so much for doing this and probably i'd love to do many more podcasts with you because uh, again uh, uh, julie connected us and since then i have been thinking ki main kya baat karu because there's so much to talk about when when one goes through your articles that you have written there's so much that you know about the army um and your perspectives and you're really good at articulating those thoughts thank you so much yeah so thank you so much for doing this podcast thank you so much it's really i mean it's a wonderful compliment to hear that i know so much about the army well i don't think so i always think that there's more to learn hmm. but yes uh, whatever uh, little i have written about army is after a lot of research everything comes out of research because at the end of the day being a civilian with no forgy background I like to make sure that what I'm writing is not just out of thin air mm-hmm. and you know I have le- heard the views of the people yeah. I may not quote people because obviously these are probably informal chats mm-hmm. and stuff like that but I make sure that there is enough research done and then we yeah. speak about it no, or I, write about I mean you have done fabulous research and I can say this because uh, yesterday I received so many messages from volunteers who were like प्लीज जय श्री मैम को लेके आओ शो पे प्लीज जय श्री मैम को लेके आओ शो पे तो आई एम श्योर वेल आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक आफ्टर यू रीड कुमार बिकॉज यू आर वन पर्सन हुज रेड सो मच यू रेड द अदर बायोग्राफीज एंड आई वुड रियली लव टू योर योर फीडबैक ऑन कुमार डेफिनेटली मैम मैम देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द वॉलंटियर्स हु वांटेड मी टू आस्क दिस टू यू दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अनु बक्षी एंड शी आस please ask jay shri ma'am how did you felt when book was unveiled at palam palampur by father of major sudhir kumar walia who was supportive person in your journey in the book writing process so uh, the whole idea when it uh, started off uh, you know uh, when i went to major sudhir walia's house for my research for the first time hmm. Uh, there is a book written by general v p malik called uh, kargil from surprise to victory yeah. right usme unhone major sudhir kumar walia ke bare mein panch pages likhe hain mm-hmm. i think five or six pages and uh, uncle ji that is ruliaram uncle would point out to the book and say ki pata hai general saab ne is kitab mein sudhir ke bare mein likha hai and my only thought at that point was the man is so proud of five pages that have been written in a 250 page book mm. imagine if there was a book about his son yeah the pride that he would have in that book that was the main aim for writing the book and you know i could have continued with my research mm. so much to write about but my point was here is a man who is already 90 years old and i do not know how much time i have hmm. to just keep on stretching it and it was my dream that you know the book should be unveiled by him yeah i did not care who the guests were going to be at the event but god i was really kind and we got some of the best distinguished people at the book release which was something you know beyond our uh, dream so when the book one was unveiled by him it was a very emotional moment i mean uh, i was uh, when i to the run up to the event i was consistently worried ke probably i'll be in tears when the actual moment comes because yeah. there had been a lot of struggle in the journey and there was a point in time when i thought that this book is not going to happen but we surpassed all that and finally the book was in his hand mm. so it was a dream come true very emotional and you know wo jo kehte na after that i did not care whether people you know whether the book was going to be a best seller or not whether whatever it was the main aim was achieved mm. wow and as for who was my biggest support i have written this in the book i said this in the book release that general sangha who was uh, who's one of the veterans of nine para sf and a legend himself mm. 
he's been through many roles and um, he was or rather is the single most reason why i could come out with this book mm. because uh, he's a lieutenant retired as a lieutenant general and he's a very senior person so uh, i always used to con- you know reach out to him via text hmm. and i would be very hesitant ke yaar tum bar bar apni kitab ke liye itne bade aadmi se baat kar rahe ho likh rahe ho ye information chahiye wo information chahiye i would be very hesitant believe me every time i wrote to him he had a solution to the problem hmm. the place where he would not be able to help he would guide me to somebody else yeah. go talk to this person get this organized and he was the person who told me one thing ke boss is bande ke sath jisne serve kiya wo chale jayenge iski family mein jo bhi hain wo chale jayenge aur stories iski jo stories hain unke sath chali jayengi kitab likhni chahiye so and when i gave when i went and gave a copy of the book i presented a copy of the book to him he just said one word he just looked at me and he said this means that if you actually are determined to pers- and you know about something and pursue it you can actually achieve it i was like sir it's all because of you <laughs> and then there is general hardeep singh leader like i mentioned earlier co9 para when uh, sudhir was uh, inducted into not inducted when he volunteered into mm. nine so after i met him i met him halfway through the journey but after i met him again whenever i needed you know every time i would get stuck with information i would reach out to general sanga but wherever i needed any clarification about things i was not sure about what was you know right or wrong or how it had to be uh, presented hmm. he was always just a message away a call away yeah wow and he would always say he would always consistently tell me that keep up you know you no matter what hardships you may have just keep on mm. keep on at it don't give up yeah. you will you will be able to finish it so these were the two biggest people and yeah i mean my friends there are just two three people who were a part of the journey and they were there to what yeah and, and now family. you have a huge forge of volunteers with you absolutely <laughs> absolutely i mean uh, i have been i am really grateful and it's been an overwhelming response to the book well i knew that i had done a good job but there have been people who came and told me that you know i spent 6 years with him in sujanpur but i did not know so much about him mm-hmm. that you have written about him and so on and so forth some some you know one guy came and told me that you know i am uh, fighting a i have a very uh, uh, unusual disease hmm. but uh, after reading this book i am extremely motivated and i am not going to give up it's beautiful i am going to fight it out and then one of my hus- husband's ex colleague is an american and we had presented this book to him he said uh, I never knew about uh, any Indian Army officer, but uh, this uh, this is such a well written book, and uh, now I know Sudhir. Mm. And then there is another guy who said that I never would read any Army books, and I've never been interested in reading about Indian Army. But after reading this book, I've started searching to for books to read. Wow! So, yeah, that's the kind of shift we can bring in. again we do not have to write books for that every yeah, little it does every little act you know every little act we think see like i said the whole journey started with a tweet mm. it was such it seems such an inf- when she must have tweeted she must have thought that it's such an insignificant tweet but it's ended up in the biography of a legendary officer yeah what more proof do you want that everything every act of us that we do is important enough nothing right. is insignificant wow that's amazing ma'am thank you so much for doing this podcast thank you so much for having me it was so much fun awesome thank yeah. you ma'am thanks